Ci siamo così tanto abituati oggi a non sentire quelli che noi chiamiamo odori spiacevoli che già la parola odore ci fa pensare a qualcosa di negativo mentre odore eh, dovrebbe essere l'accezione neutra che non è puzza e non è profumo. L'odore è anche uno dei nostri sensi molto particolare, un senso chimico eh, perché quando noi sentiamo un odore stiamo respirando delle molecole volatili che stanno volando quindi volatili e volanti e a differenza uh, del tatto e del gusto eh, l'olfatto è un senso che ci, che ci investe eh, cioè anche se noi non vogliamo sentire un odore lo sentiamo perché l'unico modo per non sentire l'odore è tapparsi il naso e se ci tappiamo il naso non respiriamo vabbè direte voi si può respirare con la bocca ma una persona non può vivere solo respirando uh, con la bocca eh, l'odore è anche una caratteristica magica um, di essere ancora un uno dei pochi baluardi che resiste al dominio digitale perché se infatti possiamo vedere tramite video le performance possiamo sentire i suoni riprodurli con diffusori acustici ci sono dis eh, dispositivi che si possono collegare al, al computer o al cellulare che riproducono anche i movimenti quindi anche il tatto può essere quasi riprodotto um, dal punto di vista digitale però l'odore no l'odore ancora resiste perché ancora non si è riusciti a, a diffondere eh, l'odore attraverso lo schermo del computer e ancora se tu vuoi andare a sentire un odore devi proprio andare lì fisicamente bisogna esserci l'odore è anche un'altra caratteristica ehm, quella che mh, è il, il, mo il modo in cui noi eh, percepiamo gli odori sono è messo in collegamento diretto con le aree del cervello ehm, le zone che elaborano le emozioni e quelle che controllano la memoria ecco perché sentire un odore improvvisamente ci fa uh, riapparire davanti a noi la scena in cui l'avevamo sentiti magari da bambine o da bambini e anche questo è il motivo per cui è così difficile descrivere gli odori perché appunto sono, mh, eh, vengono eh, recepiti nella zona che controlla le emozioni, non la zona verbale che eh, ci fa parlare. E infatti parlare delle emozioni è molto difficile. Quindi un invito, eh, odoratevi intorno, non abbiate paura degli odori, e, e rilassatevi eh, nel godervi gli odori e non siate troppo schizzinosi, perché... A volte è solo la cultura che ci fa pensare che certi odori siano negativi, quindi odoriamo.